ஒன்று குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் அன்றைக்கி ஒரு பொண்ணு வந்து அது வீடியோவில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ஜன ஒரு இன்னொரு ஒரு பேஜில் அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்கிட்ட ஒன்று கேட்பாங்க சில நல்ல காரியங்கள் கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க பல சும்மா இன்டர்வியூ மாதிரி குட்டி குட்டியாக கேட்பாங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து நீங்கள் சொல்ல போகிற பெஸ்ட் அட்வைஸ் நீங்கள் கேட்ட அட்வைஸோ இல்லை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு நல்ல அட்வைஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு ஏன் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அது என்னென்னா நான் எவன் அட்வைஸையும் கேட்கவும் மாட்டேன் எவனுக்கும் வாழ்க்கையில் அட்வைஸே கொடுக்கவும் மாட்டேன் இது தான் நான் வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணுற முக்கியமான அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் நிறையா நேரத்தில் நம்மளும் என்ன மாதிரி காரியங்களை எப்படி கையாளுவது அப்படின்றது தெரியாதது தான் பிரச்சனைகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நான் இந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கு இது வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம சபை மக்களுக்கு வசனம் அனுப்புகிறது போல் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி விஷயங்கள் அனுப்பணுன்றதுனால அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஒன்று அனுப்புவோம் அதில் இன்றைக்கி நான் ஒரு கோட் போட்டேன் அதாவது வாழ்க்கையில் நடப்பது பத்து சதவீதம் நாம் அதற்காக செயல்படுவது தொண்ணூறு சதவீதம் ஏதோ பிரச்சனை வருதுன்னா அது பிரச் பத்து சதவீதம் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக அச்சச்சோ உச்சச்சோ உச்சச்சான்னு நம்ம பண்ணுறது தான் தொண்ணூறு சதவீதம் பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனவே உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனத்தோடு அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் சில காரியங்கள் வரும் அதை கையாள தெரியாமல் நாம் பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொண்டு போயிடுவோம் தலைவர்களாக இருக்கிறவர்கள் குடும்ப தலைவர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு இது ரொம்ப அவசியமான ஞானமாய் கையாள வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வேதத்தில் இந்த ஒன்று குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது பவுல் அவருடைய தலைமைத்துவத்தை பற்றி அவருடைய லீடர்ஷிப் அவர் வழி நடத்துகிறத பற்றி சொல்லுகிறார் அங்கே நீங்கள் வாசிக்கலாம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கிறிஸ்துவுக்குள் பதினாயிரம் உபாத்தியர்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் தகப்பன்மார் அநேகர் உங்களுக்கு இல்லையே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சுவிசேஷத்தினால் நான் உங்களை பெற்றேன் ஆகையால் என்னை பின்பற்றுகிறாய் இருங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறேன் இது நிமித்தமாக எனக்கு பிரியமும் கத்தருக்குள் உண்மையும் உள்ள என் குமாரனாகிய தீமை தேவை உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன் நான் எங்கும் எந்த சபையிலும் போதித்து வருகிற பிரகாரம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான என் நடக்கைகளை அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான் இங்க பவுல் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்திலிருந்து இந்த பகுதியில இருந்து நான் ஒரு விடுதலைக்குரிய சத்தியமா என்ன கற்றுத்தர கற்றுத்தர ஆசைப்படுகிறேன் என்றால் லீட் லைக் அ ஃபாதர் ஒரு தந்தையை போல வழி நடத்துங்கள் நாங்கள்லாம் பெண் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் குடும்ப தலைவராக ஒரு பெற்றோரை போல நீங்கள் வழி நடத்துங்க இங்கே பவுல் ஒரு பெரிய தலைவர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அநேக சபைகளை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவருடைய தலைமைக்கு கீழே பல சபைகள் இருக்கிறது அவர் கூடவே ஒரு நாற்பது பேர் வரைக்கும் டீம் இருப்பாங்களாம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே ரத்தமாக இருக்கிற நாலு பேரை வச்சு மேய்க்கிறது எவ்வளவு கஷ்டன்றது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் யோசிச்சு பாருங்கள் வேறு வேறு சிந்தனையில் வேறு வேறு அனுபவங்களில் வேறு வேறு வயதுகளில் வேறு வேறு படிப்புகளில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற நாற்பது பேர் இருக்கிற டீமை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிற பவுல் இந்த குருந்து சபையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருந்து சபையிலையும் சில பிரச்சனைகள் நடக்கிறது முன்னாடியும் பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறார் ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் ஹேண்டில் பண்ணுறார் அதுக்கு அடுத்து வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயம் சபையில் நடக்குதுன்னு அவர் கடிந்து கொண்டு சொல்கிறார் இந்த வசனத்துடைய தொடர்ச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரம்போடு வரவா அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை கையாளுகிற பவுல் அவர் எப்படி வழி நடத்துகிறார் எப்படி தலைமைத்துவத்தை எடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் ப்ராப்ளம் சொல்கிறப்ப விடுதலைக்கு ஏற்ற விதத்தில் நம்ம வழி நடத்த அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இன்றைக்கு நான் இதிலேருந்து கற்றுக் கொடுக்குறது பதினேழாவது வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா அதில் க சரியாக போட்டிருக்கோம் ஒரு தகப்பனை போல ஒரு தந்தையை போல நம்ம வழி நடத்த வேண்டும் இந்த பதினைந்துலேருந்து பதினேழு இருக்கிற பகுதியில் பவுல் திருச்சபையை பார்க்குற போது ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு டீம் மாதிரியோ ஏதோ மக்கள் கூட்டம் அப்படின்ன மாதிரியோ பார்க்கல ஒரு தந்தையை போல வழி நடத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த தந்தையாக வழி நடத்துறது அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளைக
எனக்கு மகன் என் சராஃப் இருக்கிறதுனால அவனும் எல்லாத்தையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக கவனிப்பான் ஏதாவது ஒன்று எடுத்தோன்னா இப்படி எடுத்து அது எங்கிட்டு போகுது எங்கிட்டு வைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க வச்சா கிடது எல்லாம் அதனால் அப்பா அம்மா நானும் எஸ்தர் அடிக்கடி சொல்லிக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணுமா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றத ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா பிள்ளைக பெற்றோரை பார்த்து அப்படியே வளருங்க அதில் பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பனுக்கும் ஒரு தனி விஷயம் சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பனுக்கும் ஒரு தனி உறவு இருக்குமா அவர்கள் ரெண்டு பேர் கொஞ்சுக்கிற போது ரெண்டு பேர் விளாடுற போது ரெண்டு பேர் க பாசமாக இருக்கிற போது கெமிக்கல் ஆக்சிடாசின் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தாய்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கு கூட இல்லாத மாதிரி இப்போ தகப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற தனி உறவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் தகப்பனுக்கும் இருக்கிற உறவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே திருச்சபையை வழி நடத்துகிற பவுல் அவர் பிள்ளைகளை போல வழி நடத்துகிறாராம் நீங்கள் பதினைந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கனாலே அவர் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு கிறிஸ்துவுக்குள் பதினாயிரம் உபாத்தியாயர்கள் உங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் உபாத்தியாயர்கள் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கார்டியன் டீச்சர்ஸ் மாத்திரம் இல்லை கார்டியன் இப்போ ஏதோ ஒரு பிள்ளைக்கு தகப்பன் தாய் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க கார்டியனாக இருந்து பார்த்துக்கிருவாங்க சரியா இப்போ ஏதோ ஸ்கூலில் பிள்ளைகளை வந்து வெளியூரில் இருக்கிற ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க ஹாஸ்டல் வெளியூரில் இருக்கிற ஹாஸ்டலில் காலேஜில் பிள்ளைகளை சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா கார்டியன் யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்டியன்னா அந்த பிள்ளைக்கு பொறுப்பாக இருந்து பாதுகாக்கக்கூடியவங்க அந்த பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவங்க ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடியவங்க இங்கே பவுல் சொல்கிறாரு பதினாயிரம் உபாத்தியாயர்கள் டென் உங்களுக்கு கார்டியன்ஸ் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அத்தனை ஃபாதர்ஸ் இல்லை அப்போ தகப்பனுக்கும் கார்டியனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தகப்பனுக்கும் உபாத்தியாயர்களுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம அநேக நேரத்தில் நம்ம குடும்பத்தையும் சரி வேலையிலையும் சரி நம்ம வந்து உபாத்தியாயர்களை போல் கார்டியனை போல் பார்க்குறோம் கார்டியனை போல் ஏ இதை பண்ணு ஏ அதை பண்ணு இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு ஏன் இப்படி பண்ணலை அப்படி பண்ணலை இப்படியெல்லாம் பல விஷயங்களை பண்ணுறோம் ஆனால் தகப்பனை போல் வழி நடத்துகிறோமா அப்படின்றது தான் இங்கே கேள்வி பவுல் அதிக முக்கியமான காரியத்தை குறித்து ரொம்ப கொச்சையான இஷ்யூஸ் வருது இந்த பகுதியில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி கடினமாக நடத்துறதுக்கு முன்பாக அவர் ஒரு காரியத்தை தெளிவாக சொல்கிறாரு நான் தகப்பனை போல் உங்களை வழி நடத்துகிறேன் இந்த கொரிந்து சபையை அப்படியே பாதுகாக்கிறார் அப்படியே பாதுகாக்கிறார் கடிந்து சொல்ல வேண்டியதை சொல்கிறாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் இவங்க காயப்பட்டுறக்கூடாதுன்னு பார்க்குறார் சில நேரத்தில் சபைக்குள்ள சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப சில நேரத்தில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கிறப்ப சில சபையாருக்கு அது விஷயம் தெரிகிறப்ப கேட்பாங்க பாஸ்டர் இதை ஒன்றுமே கேட்கலை பாஸ்டர்மா இதை ஒன்றுமே பண்ணலை பாஸ்டர்மா பாஸ்டர் டேவிட் தம்பி இதெல்லாம் நியாயம் பேச வேண்டாமா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா அவங்க உபாத்தியாயர்களை போல் இருக்கிறாங்க நாங்கள் தகப்பனாக இருக்கிறோம் எது சரி எது தவறுன்னு வழி நடத்துறது மாத்திரம் எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லி கண்டிக்கிறது மாத்திரம் எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லி அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது மாத்திரம் பொறுப்பு இல்ல அவர்களை உருவாக்குறது பொறுப்பு இன்றைக்கு இந்த குடும்ப தலைவர்களாய் பல சூழ்நிலைகளின் மத்தியில நீங்க ஒருவேளை வேலை ஸ்தலத்துல இருக்கலாம் குடும்ப சூழ்நிலைகள்ல இருக்கலாம் விடுதலைக்கு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நான் சொல்லித்தர காரியம் ஒரு சீக்கிரட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தகப்பனாக ஒரு தாயாக அந்த இஷ்யூவை ஹேண்டில் பண்ணுங்க பவுல் கற்றுத்தருகிறார் சரி தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் உபாத்தியாயர்களுக்கும் அப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் இங்கே சொல்கிறாருன்னா பதினைந்தாவது வசனத்தில் தகப்பன் சொல்கிறார் தகப்பன் மாற அநேகர் உங்களுக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சுவிசேஷத்தினாலே நான் உங்களை பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க தகப்பனுக்கும் உபாத்தியாயர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா பெற்றோருக்கும் உபாத்தியாயர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா உபாத்தியாயர்கள் டீச்சர்ஸ் கைடு கார்டியன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை செய் இதை செய்யாத இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணாதன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தகப்பன்மார்கள் குடும்ப தலைவர்கள் தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கவங்க என்னன்னா அவர்கள் அப்படி இருந்து காட்டுவார்கள் என் பவுல் சொல்ற டிஃப்ரென்ஸ் பவுல் முக்கியமாக வகிக்கிற காரியம் என்ன அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூங்க அந்த பகுதியை நீங்கள் நல்லா வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ராப்ளமை கையாள்றப்ப பவுல் ஒரு காரியத்தை வகிக்கிறாரு நீங்கள் என்னைய பின்பற்றுங்க அதாவது ஒரு தகப்பனாக 
நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் பார்த்து என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்க இன்னைக்கு என் பிள்ளை இப்படி பண்ணுறான் என் பையன் அப்படி பண்ணுறான் என் பொண்ணு இப்படி பண்ணுதுன்னு பேசுகிற அநே குடு அநேக குடும்பத்தில் அவங்களே அதை மாதிரி பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க குட்டி பிள்ளை பயங்கரமாக சண்டை போடும் என்னென்னமோ பேசும் எப்படி இது சண்டை போடுது இப்படி பேசுது அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே அவங்க அம்மா பண்ணுற மாதிரியே பண்ணும் ஒரு 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 படம் ஒன்று முன்னாடி பார்த்துருக்குறேன் ஒரு அம்மா நிற்பாங்க முன்னாடி ஒரு பிள்ளை நிற்கும் அக்கு அவங்களுடைய பிள்ளை குட்டி பிள்ளை நிற்கும் அவங்க அம்மா வாயிலிருந்து ஒரு பாம்பு மாதிரி வெளியில் வந்து அந்த பிள்ளை வாய் வழியாக வெளியில் வர மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கு நிறையா குடும்பங்கள் சீரழிவதற்கு காரணம் பிரச்சனைகள் பெருசாகிறதற்கு காரணம் வெடிப்பதற்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம அநேக நல்ல காரியங்களை சொல்லுகிறோம் நம்ம நடந்து காட்டுகிறது இல்லை பவுல் சொல்கிறார் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருங்கள் தகப்பனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமே அது நிறைய பேர் பிரச்சனை வரப்போ சொல்லுவாங்க தம்பி வந்து அட்வைஸ் சொல்லுங்கப்பா என் பிள்ளைக்கு தம்பி வந்து இதை சொல்லுங்கப்பா பிள்ளைக்கு நம்மளே மற்றவங்களை பார்க்குறப்ப சொல்லுவோம் என் பிள்ளைக்கு புத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களாம் புத்தி தான் சொல்ல முடியும் அவர்கள் சொல்ல மாத்திரம் தான் முடியும் ஆனால் வாழ்ந்து காட்டுகிறது உங்களை பார்த்து தான் நீங்கள் கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு பார்த்து அவங்க பழகினாங்கன்னு வைங்களேன் கட்டாயமாக கோவப்பட தான் செய்வாங்க உங்களுக்கு பிள்ளை வரட்டும் பாஸ்டர் அவன் பெரிய ஆளாகட்டும் அப்போ தெரியும்னு உங்களுக்கு தோணலாம் எனக்கும் அது தோண தான் செய்யுது நீங்கள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசி 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 அது உங்களுடைய இயல்பாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் உங்கள் பிள்ளை சரளமாக பேச தான் செய்யும் கெட்ட வார்த்தை பேசாத நீங்கள் புத்திமதி சொல்லுவீங்க ஆனால் சரளமாக பேச தான் செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுத்தாதன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் உங்கள் நீங்கள் யாரோடாவது சேர்ந்து புறணி பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க பிள்ளை கட்டாயம் பண்ண தான் செய்யும் இது உங்கள் குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை உங்கள் வேலை ஸ்தலம் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் முன்மாதிரிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஏசு சொன்னார் என் முகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப ஏசு கொடுக்கற டீச்சிங் அப்படின்னா என்னைய பார்த்து கத்துக்க நான் சொல்றத கத்துக்க இல்ல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு செய்யி நான் செய்யற மாதிரி செஞ்சிடாத இதுல என்னை ரொம்ப அழகாக என்னைய டச் பண்ண பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பதினேழாவது வசனம் நான் தகப்பனா இருக்கிறேன் நான் தகப்பனா உங்களுக்கு முன்னாடி நடக்கிறேன் என்னைய நீங்க பின்பற்றுங்க என்னைய பார்த்து என்னை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க இமிடேட் பண்ணுங்க இத மாதிரி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் நம்ம பிள்ளைகிட்ட என்னைய மாதிரியே இரு வாழ்க்கையில பொழைச்சுக்கிறோம் நம்ம சொல்லுவோமா அனைய நேரத்தில் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் என்னைய விட பெஸ்ட் ஆவான்னு சொல்லுவோம் ஆனா பவுல் சொல்றாரு நீ என்னைய மாதிரியே இரு அப்படின்னு திருச்சபைக்கு சொல்றாரு சொல்றது மாத்திரம் இல்ல பதினேழாவது வசனம் இது நிமித்தமாக இந்த ஹோல் பர்பஸ் இந்த சோல் பர்பஸ்க்காக நீங்க என்னைய பின்பற்றணும் அப்படின்றதற்காக உம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிங்க இது நிமித்தமாக எனக்கு பிரியமும் எனக்கு பிரியமும் கத்தருக்குள் உண்மையும் உள்ள என் குமாரனாகிய தீமை தெய்வே தீமத்தையும் எனக்கு ஒரு குமாரன் உங்களை எப்படி என் பிள்ளைன்னு சொல்றேன்னா அதே மாதிரி தீமத்தையும் என் குமாரன் இந்த ஃபாதர் சன் அனாலஜி திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் தீமத்தையும் என் குமாரன் என் குமாரனை நான் இது நிமித்தமாக உங்களிடத்திலே உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன் தீமத்தை வந்து என்ன பண்ண போறாரா வாசிங்க நான் எங்கும் எந்த சபையிலும் போதித்து வருகிற பிரகாரம் அவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான் அப்ப தீமத்தை வேலை இங்க போதிக்கிறது கிடையாது தீமத்தை வேலை சுவிசேஷம் சொல்றது கிடையாது தீமத்தை வேலை கிறிஸ்துடைய உபதேசத்தை சொல்றது கிடையாது அதெல்லாம் சைட்ல இருக்கும் ஆனா பவுல் அனுப்புகிற ஒரே நோக்கம் என்ன தெரியுமா என் நடத்தைய உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான் வாழும் வழி என்ன என்பதை உங்களுடைய தகப்பன் நான் தூரத்தில் இருக்கிறேன் அதனால நான் வாழும் வழி என்ன அப்படின்றத அவன் ஞாபகப்படுத்துவான் பவுல் இந்த சூழ்நிலையில என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாரு பவுல் இந்த சூழ்நிலையில எப்படி சகிச்சிருந்திருப்பாரு பவுல் இதே மாதிரி ஒரு தரவை நடந்தப்ப எப்படி அவர் பொறுத்துக்கிட்டாரு தெரியுமா பவுல் இந்த சூழ்நிலையில எப்படி ஜோம் பண்ணாரு தெரியுமா இங்க ஏசுவை பத்தி பிரசங்கம் பண்றதுக்கு தீமத்தை அனுப்பல பவுல் என்னைய பத்தி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான் ஆங்கிலத்துல அழகா வந்திருக்கும் மை வே ஆஃப் லைஃப் ஏன் வாழ்க்கை வழி என்ன நான் என் வாழ்க்கையை வழி நடத்துற வழி என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வழிய வச்சு 
அதுக யோசிக்கிற மாதிரி உங்க வாழ்க்கை இருக்கா முன்மாதிரியான வாழ்க்கை இருக்கா குடும்ப பிரச்சனைகள் அநேக காரியங்கள் இதை கையாள்றதற்கு சிம்பிளான வே லீடிங் பை எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதிரியின் வாழ்க்கையினாலே வழி நடத்துகிறது சும்மா சண்டப்படாதுன்னு பொறுமையா பேசு அப்படின்னு கத்துறது பொறுமையா பேசுன்னு கத்துறது இதுக்கு மிஞ்சி கெட்ட வார்த்தை வந்துடும் நீ கெட்ட வார்த்தை பேசுனா நானும் உனையை திட்டிடுவேன் அப்படின்னு சிலர் லீடிங் பை எக்ஸாம்பிள் பவுல் சொல்லுகிறார் நான் மாதிரியா இருக்கிறேன் என் மாதிரி எப்படி பவுல் என்ன மாதிரி இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த பகுதியை நீங்க முழுசா வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும் இந்த வசன பகுதியில தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சுல இல்ல பலத்திலே உண்டா இருக்கிறது பவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்துடைய பவர் என்ன ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக கிறிஸ்து வேலை செஞ்சாருனா அவன் எப்படி மாறுகிறான் அப்படின்றது என் வாழ்க்கை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்றாரு பவுல் ஒரு கிறிஸ்தவன் உண்மையா இயேசுடைய வழிய பின்பற்றக்கூடியவன் அந்த வார்த்தைகள் சுவிசேஷத்துடைய பவர் என்னன்றது என் வாழ்க்கையை பாருங்க நீங்க அதற்கு முந்தின வசனங்கள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பதினே பதினாலாவது வசனத்துல இருந்து நீங்க பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இந்த வா வசனங்கள்லாம் வாசிங்கன்னா தெரியும் பவுல் எவ்வளவாக கஷ்டப்பட்டார் நீங்க பதினாலாவது வசனத்தை மத்திரம் வாசிங்க பதிமூன்றாவது வசனத்தை மத்திரம் வாசிங்க அடிக்கடி <laughs> 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 பாஸ்டர் மாதிரி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு கூட சொன்னாங்க நான் அதிகம்னு பவுல் சொன்ன மாதிரி பவுல் யாரு தெரியுமா பவுல் சொல்றாரு என்னை வையிறப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என் பிள்ள நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள நான் உன்னை பெற்றிருக்கிறேன் உனைய வையிறப்ப நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டாமா என்னுடைய மாதிரிய பின்பற்ற ஏசு ஓகே அது கடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னைய நீ பாரு இப்படி ஒரு தலைமைத்துவத்துல நம்ம வளருவோம் என்றால் அநேக ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம கையாண்ட ஈஸியா முடியும் வி கேன் ஹேண்டில் இட் ஏசு இதை தான் பிரின்சிபலாக வச்சுருக்கிறார் சீஷன் அப்படின்னாலே டிசைப்பிள் அப்படின்னாலே அவரோடு இருந்து கற்றுக்கொண்டு அவரை போலவே மாறிக்கொண்டு வருகிறவன் தான் சீஷன் பவுல் சொல்கிறார் வையப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் துன்பப்பட்டு என்ன பண்ணுறோமா சகிக்கிறோம் அந்த இடத்துல திருப்பி பேசலை திருப்பி சண்டை போடலை துன்பத்தை அனுபவித்து அதை சகிக்கிறோம் தூஷிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தூஷிக்கப்பட்டு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்றோமா வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லாரும் துடைத்து போடுகிற அழுக்கை போலவும் ஆனோம் எல்லாரும் துளைத்து போடும் அழுக்கை போலவும் ஆனோம் அதான்ப்பா உங்க அப்பா உங்க அப்பா யாரு தெரியும்ல எல்லாம் உலகமே தொடச்சு போடுற அழுக்க போல என்னனாலும் அதன் மத்தியில் ஆசீர்வதிச்சு அவங்க அந்த பாடுகள் துக்கத்துங்களை அந்த எல்லாத்தையும் துஷ் இதெல்லாத்தையும் சகித்து அதன் மத்தியில் அவங்களுக்காக வேண்டிக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட பவுலுடைய புள்ள நீங்க அப்படி அவங்கள என்கரேஜ் பண்றார் தட் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு லீட் தீத்துவுக்கு எழுதின நிருபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தீத்து ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பவுல் தீத்துவுக்கு சொல்லித்தராரு அப்பா நீ ஒரு பாஸ்டர் நீ ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு வந்துட்ட நீ என்ன பண்ணும் எல்லாவற்றிலும் உன்னை மாதிரியாக காண்பி அப்படின்னு சொல்றார் நீயே நீயே எல்லாவற்றிலும் உன்னை நற்கிரியர்களுக்கு மாதிரியாக காண்பித்து நற்கிரியர்களுக்கு மாதிரியாக காண்பிக்கணுமா நற்கிரியை செய்யறதுனா என்ன அப்படின்னு தீத்து செஞ்சு செஞ்சு காட்டி அவனுடைய லைஃப பாக்கணும் நற்கிரியை செய்யுங்க நற்கிரியை செய்யுங்கன்னு சொல்றது பத்தி இல்லப்பா யூ ஹாவ் டு பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதிரியாக இன்னும் சொல்லணும்னா திருஷ்டாந்தமாய் நம்ம இருக்கணும் தேவனுடைய கிரியை என்ன தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தேவன் ஒரு மனுஷனை ரட்சித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம திருஷ்டாந்தமா இருக்கணும் நம்ம லைஃப பாக்குறப்ப நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையை பார்க்கிறப்ப கர்த்தர் யாருன்ற அறிவை பெற்றுக் கொள்ளுகிற விதத்துல நம்ம இருக்கணும் 
ஒன்று திமுத்தை ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று திமுத்தை ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அப்படி இருந்தும் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி இனிமேல் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனுக்கு திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும் பொருட்டு எப்படியா இனிமேல் இருப்பவர்களுக்கு திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும் பொருட்டு திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும் பொருட்டு பிரதான பாவியாகிய என்னிடத்தில் அவர் எல்லா நீடிய பொறுமையும் காண்பிக்கும்படிக்கு போதும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் அதாவது தேவனுடைய இரக்கம் என்ன தேவன் எப்படிப்பட்டவர்ன்றத ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு என்னைய திருஷ்டாந்தமா வச்சிருக்கிறார் நான் தான் வந்து சாம்பிள் பீஸ் ஒரு ப்ராடக்டுக்கு ஏதோ சாம்பிள் பீஸ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் இது பண்ணி பாருங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேவனுடைய நீடிய பொறுமை என்ன இது என்னன்றதுக்கு நான் தான் எக்ஸாம்பிள் திருஷ்டாந்தம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நாம் வாழுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு விடுதலைக்குரிய சத்தியமா நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு லீட் பை எக்ஸாம்பிள் ஒரு தகப்பனை போல ஒரு தந்தையை போல நம்ம வழி நடத்தணும் தந்தையை போல வழி நடத்துறதுனா என்ன நம்மையே மாதிரியாக காமித்து நாம் அப்படியாக இருந்து என்னை பின்பற்றுங்கள் நான் சொல்றேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லையும் த மோர் ஐ க்ரோ நான் வளர 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 என் பெற்றோர்கள் எப்படி இந்த விஷயத்த கையாளுவாங்கன்ற தாட்டு நான் விருப்பப்பட்டோ விருப்பப்படாமே எனக்குள்ளே வந்துடும் அது யோசிச்சுன்னு கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னா இங்கே எங்கள் அப்பா என்ன பேசுவார் இங்கே எங்கள் அம்மா என்ன பேசுவாங்க சில நேரம் உண்மையாகவே உட்காந்து யோசிப்போம் ப்ராப்பராக நம்ம டிசிஷன் கரெக்டாக எடுக்கிறோமா அப்படின்றதுக்காக உண்மையாகவே யோசிப்போம் பல நேரங்களில் யோசிக்காமையே அந்த ஒரு எண்ணங்கள் வரும் யோசிக்காமே அப்படியே ஒரு எண்ணங்கள் வரும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் குடும்பம் அப்படியே உங்களை பின்பற்றுகிறவர்களாகத்தான் இருப்பாங்க எனவே யூ ஹாவ் டு லீட் பை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு தந்தையை போல நீங்கள் மாதிரிகளாக இருந்து வழி நடத்துங்க பிள்ளைக ப்ரேயர் பண்ணும் ப்ரேயர் பண்ணணும் ப்ரேயர் பண்ணும் பிள்ளைகிட்ட ஜபமே இல்லை நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க நீங்கள் உபவாசம் போட்டு காட்டுங்க நீங்கள் நீதிக்கு வைராக்கியம் அருந்து காட்டுங்க பிள்ளைய பொய் சொல்லாத பொய் சொல்லாதன்னு திட்டு திட்டுன்னு திட்டுவாங்க இவங்களுக்கு சரளமாக அப்படியே ஃப்ளோவில் அடிக்கும் பொய் அப்படியே சரளமாக ஃப்ளோவில் யோசிக்காம அப்படியே அப்படியே அப்படி அப்படி அப்படியே வரும் ஆனால் இவங்க அந்த ஒரே என் பிள்ளை பொய் சொல்லும் பிள்ளை பொய் சொல்லுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டாலே அவங்க மனசு அப்படியே பாரமாக இருக்கும் ஐயோ என் பிள்ளை இப்படி அநியாயம் பண்ணுதே ஆனால் இவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க இவங்க சமாளிக்கிறாங்க இவங்க ஏமாத்துறாங்க இவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க நாம் இப்படிப்பட்ட தலைவர்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா திருச்சபையும் சரி குடும்பத்தையும் சரி எந்த சூழ்நிலையிலையும் வி கெனாட் லீட் நாம் வழி நடத்துகிறவர்களாக இருக்க முடியாது என் பவுல் கற்றுக் கொடுக்குற காரியம் அந்த பகுதியிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னென்னா என் நடக்கைகளை அவன் ஞாபகப்படுத்துவான்னு பவுல் சொல்லி அனுப்புகிறார் அதை போல உங்கள் நடக்கைகள் அநேகர் நீதிக்குட்படுத்த ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு அடையாளங்களாக பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க வி ஹாவ் டு பி லைக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்ட்ஸ் ஒரு விளம்பர தாரர்களாக விளம்பர பலகையை போல நம்ம இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தைக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம ஜெபிக்கலாம் நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நம்ம சொல்லி பல காரியங்களை பேசுகிறதை விட அன்றுவரே இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஒரு மாதிரியாக இருக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என் குடும்பத்தில் என்னுடைய வீட்டின் காரியங்களில் ஐ எம் கோயிங் டு லீட் பை எக்ஸாம்பிள் ஒரு தகப்பனை போல ஒரு தந்தையை போல நான் வழி நடத்துவேன் ஆண்டவரை பாஸ்டர் வந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க பவுல் அப்போசனை போல இந்த உலகத்தில் அநேகருக்கு முன்மாதிரிகளாகி இருக்கிறோம் நம்மை அநேகர் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் குடியிருக்கிறவர்கள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் அநேகர் நம்மை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு முன்பாக நாம் ஜாக்கிரதையாய் நடப்போம் எல்லா காரியங்களிலேயும் நாம் மாதிரியாய் வாழ்வோம் நற்கிரிகளுக்கு மாதிரியாக எல்லா காரியங்கள்லையும் நம்ம ஆண்டு வரை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக நம்முடைய நடக்கைகளை குறித்தும் மற்றவங்க சாட்சி சொல்லணும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்கன்னா என்ன செஞ்சுருப்பாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி நேரத்தில் 
அவங்க இதை செஞ்சிருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்களே அப்படி என்று சொல்லும் வண்ணமாக நம்ம இருக்கணும் எல்லா காரியத்திலையும் இயேசுவை வெளிக்காட்டுகிறவர்களாய் நாம் வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் விடுதலையின் நற்செய்தியிலே நம்ம குடும்பம் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அது எங்கே துவங்கணும்னா முதல்ல நம்மகிட்ட தான் துவங்கணும் நம்ம மாறணும் அப்போ நம்ம குடும்பம் மாறும் நம்ம ஜெபிப்போம் இறக்க நிறைந்த ஆண்டு வரே இந்த சத்தியம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்கட்டும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அப்பா நற்கிரியைகளுக்கு மாதிரியாக கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக தகப்பனே எங்களை மாற்றுவீராக அன்றைக்கு பவுல் அப்போசலன் மூலமாய் அநேகர் உமக்குள்ளாக வந்து அநேகர் அந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் உருவானார்கள் ராஜா சபைக்கு பிரயோஜனமாய் இருந்தது குருந்து சபைக்கு பிரயோஜனமாய் இருந்தது அதுபோல ஆண்டவரே அப்பா மற்றவர்கள் துடைக்கு போடுகிற அழுக்க போல நாங்கள் என்னப்பட்டாலும் அப்படி ப எங்களை நடத்தினாலும் நாங்கள் நீடிய பொறுமையும் அன்பு உடையவர்களாக தகப்பனே எல்லா காரியங்களிலேயும் ஆண்டவரே உண்மை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக பரிசுத்த சிந்தையோடு உண்மையுள்ள இதயத்தோடு விசுவாசத்தோடு நாங்கள் உண்மை பின்பற்றுகளாய் காணப்பட இந்த வார்த்தைகள் எங்களை உருவாக்கட்டும் எங்களை உணர்வுள்ளவர்களாய் மாற்றினது மட்டுமல்ல அது எங்களை உணர்த்துகிறது நிமித்தம் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கட்டும் அப்பா இந்த விடுதலையின் செய்தியின் மூலமாக ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலையும் ஒரு படி முன்னேறட்டும் அப்பா வளரட்டும் ஏசு கிரசுவின் நாமத்தில் ஜோம் அனுகிறோம் நல்ல பிதாவே